See Gentsy back at it again, and it's an incredible pleasure to have this episode and show you some things that I've been working on in the background outside of media and bringing it to media to inspire, to encourage, and to empower. Truly, the reason why See Gentsy Media exists, as anyone who's been following me for a long time, I've had a mission, have a mission to come to Haiti and impact and provide employment, provide jobs, and provide uh, a way forward. And, uh, and the media exists really to show you that, um, that it's possible, that not only am I doing it, there's other people doing it, and you can do it too. Without further ado, let's jump right into it. In mid-2020, I got contacted through my staffing company uh, by a representative of a Haiti mission that was uh, looking to impact in a different way. Uh, they had already built a few different schools in Jacmel, uh, and they uh, basically saw that a lot of their students were returning without uh, employment. Uh, where they, from uh, kindergarten through primary, through secondary, all the way through college, there was a program that allowed students from Jacmel in the provinces of Jacmel to get their education, but they kept returning and not having work. And so it, it became obvious to those a part of this mission to say, okay, we need to think about how we're doing things differently. And the way that I must say I identify with, there needs to be a business component, an economic component, a self-empowerment component to making it this work, to, to making the goodness of what was trying to be done work. So the folks who are part of the Haiti mission are business people. And they said, you know what? If, if jobs is what we need, jobs is what we're gonna create. So they went about creating ventures that are gonna grow and allow a certain funnel to hopefully occur to employ this upcoming generation. And they started with two flagship businesses, the first being a bakery and the second being a, a, a chicken farm, right? Where farm where chickens will be raised and sold to be eaten, right? And I got on board really because you know, they needed someone who understood really both cultures. Uh, there was a team on the ground already um, of students um, who had gone through and, and went through this program, this almost boot camp MBA of sorts. But the investors who were American, you know, had this uh, difficulty to, um, you know, sort of move forward. They were stuck because of the cultural and language differences that, as you can imagine, certainly exist in a context like this. And on top of that, they were working remote, given the difficulties happening in Haiti. Uh, it wasn't necessarily uh, security wise, it wasn't the most prudent time for folks coming into the country and it's in 2020 and, and, and quite frankly remains that way at the time of me recording this. And, and so they need someone on the ground and uh, hearing about their project, I actually recruited uh, for some of their positions uh, through my staffing company. And uh, when I saw what this was, the impact that was happening, I said, you know what, let's do it. You know, I quit everything I was doing. I was doing some consulting on the side uh, and, and, and I even, you know, put more um, of my staff and my, and my staffing company in leadership roles so I could focus on coming over and being their director, right? The general director, the country director um, in, in this incredible opportunity to create businesses and, 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 and impact, right? And so for all of 2021, I was uh, in Jock Mail uh, creating businesses. In fact, I ran into a few of, you, a few of my fans while in Jock, man, what's up to those who, who I met? What's up? You know who you are. And uh, and a lot of them didn't know what I was doing, but now you know. Uh, I was here creating, uh, helping create these ventures, helping them you know, build out financials, build out projections, uh, and do the door-to-door -door work of building clientele, 
uh, and, and being a mentor to a lot of these young adults that were already a part of this, of this venture. And, uh, and so this, the whole point of this video really um, is to talk about that work that is ongoing, uh, to show these businesses that are uh, on the ground and impacting, show some of the members of those businesses uh, those are the, they're only the ones who are showing you these businesses. And finally, I just want you to remind you guys to subscribe to this channel, like the video, share the video. I promise you it's going to be an inspiring one. Bonjour tout le monde, alors je dis à ce grand plaisir pour nous pour que nous venions participer avec nous ici à Nan, Grand Ouverture Saint-Jean-Galus. Non pas moi c'est Eder Hippolyte, moi c'est une membre équipe Saint-Jean-Galus pour travailler au niveau de logistique. Alors je dis à ce grand plaisir pour nous pour que nous venions faire Grand Ouverture, un projet que nous avons caressé depuis longtemps qui est en ferme à l'école. Donc je dis à nous lancer la première grande activité non, qui est une activité de vente puisque nous sommes en production et la première production nous l'a lancée. Donc, dans cette activité, ça, nous allons faire nous vivre différentes réalisations, nous, que ce soit bâtiment d'élevage, nous, pour nous qui sommes dans le bâtiment, donc pour ça, pour nous avoir une idée globale de l'activité. Pour que nous ayons un bâtiment d'élevage, un ensemble de travail, de structures qui étaient faites et de travail de sécurité, là, nous avons ici espace clôture, non? ok? Mais pour que nous conserver différents matériels et manger l'autre matériel que nous utilisons, nous avons construit un dépôt que nous avons construit avant parce que c'est lui même qui réceptionnait tout ça que nous avons besoin pour faire travailler sur ferme là. Et puis tout espace ça, c'est clôture là parce que nous avons le fond ferme pour que clôture pour sécuriser lui. Nous avons tout espace ça jusqu'à monter là, c'est clôture là. Okay? Maintenant tout terrain ça, c'est l'autre espace que nous avons, que nous allons faire l'autre construction là-dedans. Nous avons le prochain bâtiment d'élevage que nous allons faire dans l'espace là, là. Parce que la capacité d'installation que nous avons, c'est 4000 poules. Mais pour nous agrandir par rapport avec deux demandes qui viennent sur le marché, nous allons construire un deuxième bâtiment d'élevage de même capacité avec le premier bâtiment. Alors là, c'est le bâtiment d'élevage. C'est là que nous mettons pour nous. Dans nos cas, le bâtiment est divisé en plusieurs sections. Et comme le bâtiment, nous avons fait par rapport avec la structure terrain, il y a une façon pour prendre le répondre. Et comme le bâtiment c'est l'homme de construction et élevage qui fait comme ça. Donc là, nous avons cette première section bâtiment. La première section, ça, nous avons le poule la dalle, poule ça non, il y a une semaine encore que là-bas. Ok, ça c'était un approvisionnement que nous avons fait en date 9 janvier. Maintenant, la brandi, tout matériel ça que nous avons remarqué qui est dedans, nous avons mangeoir et abreuvoir. Et matériel rouge ça, que pour lui abreuver de loin, c'est les abreuvoir là, qui est alimenté avec le château de qui est en roi. Et puis, ça qui est en jaune et rouge, c'est mangeoir. Donc, pour lui là, nous avons une capacité de 1000 poules en dans cette section ça. Maintenant, il y a l'autre section encore et que nous avons remarqué sur ça, donc c'est fil de sécurité qui permet que pour lui, on est dedans, il n'y a pas été fermé, mais il y a un vent qui est sur lui, il y a un l'air qui est rentré sur lui parce que ça a tout le côté dans l'élevage. Nous avons remarqué que pour là tout, pour là, c'est parce que là, nous avons préparé pour nous recevoir pour ça, nous avons préparé un espace qui est pour signer. Maintenant, le fait que pour lui arriver dans le niveau mature, nous retirer parti pour la là. Maintenant, nous quitter espace à seulement pour empêcher que trop l'air, trop vent par rentrer en dedans. La section ça, il y pour commencer à vendre à partir du week-end prochain, puisque le week-end là fait 45 jours. Et pour les deux chiens, comme nous connaissons déjà, c'est 45 jours qui niveau croissance optimale. À 45 jours, le ça tout pour ça, il pas vendre espace ça encore, il va vendre. Et le ça n'a pas préparé espace ça, ça crée les vides sanitaires. Il a nettoyé, retiré les litières ça, maintenant désinfecter et pour que nous fassions un nouveau approvisionnement pour notre stock pour encore. Comme nous avons regardé la première section, là nous avons la deuxième section bâtiment, mais là nous avons 500 poules. Alors ça c'était le premier approvisionnement. Nous. Mais dans poule ça, c'est avec que nous faisons grande ouverture là parce qu'on a une période de vente. Et bien, une fois que poule ça est fini de vendre à partir de semaine ça, nous allons faire même ça nous allons faire pour la première section, vide sanitaire. Le ça nous allons retirer les tiers ça, nous allons changer et que nous allons désinfecter l'espace ça. Maintenant, la plat pour l'autre approvisionnement encore. Bon, maintenant, nous allons attaquer la troisième section. Il y a une différence que nous avons remarqué, c'est que dans la troisième section, pour lui, il y a par rapport avec deux premières sections. Et bien, qui ça qui fait ça 
Je te dis dans le commencement, nous faisons production par échelonnage. Comme la production est, chaque deux semaines, nous approvisionnons 1100%. Alors, première étape, c'était 1100, mais pour nous et éviter peut-être que nous gagnions dans le transport, maintenant nous faisons production à 1100. Maintenant, pour ça, c'est pour qui était venu pratiquement trois semaines après pour qui est dans la section 2. Maintenant, nous faisons une stratégie, ça, c'est pour nous permettre que les clients ne pas jamais rater pour et que nous-mêmes, tout en tant que et, et, et institution en tant qu'entreprise qui a fourni pour le marché, nous voulons assurer que les clients ont toujours une poule disponible dans Saint-Jean-Galous. Parce que l'un objectif fondamental de Saint-Jean-Galous, c'est satisfaire les besoins de la population dans ce qui a rapport avec la demande en poule qui est sous marché. que nous là et nous avons tout pour moi montrer nous qui j'en processe comment nous faisons fait ici là. on allait nous aller ensemble pour nous voir comment, comment nous faisons ça pour nous commencer une journée de travail et immédiatement et les arrivés tout employé sur place nous fait tout préparatif pour nous commencer une journée de travail là pour commencer notre processus pour nous faire pain nous et, et aller dans, dans, dans le dépôt pour nous faire nous prenons des montagnes et puis, et puis farine nous avons un pétrin qui, qui a une capacité de deux sacs de deux sacs, chaque nappe fait, nous, 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 nous faisons pas deux. Ensuite, nous faisons ajout, et mantèque, sucre, sel, et puis et, et, et bien calculé, bien contrôlé, bien pesé, et puis, et puis pour nous, nous, nous mettons nous la, la dent. Avec de manière et, très prudente, pour nous, 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 nous éviter que et, nous faisons tout, tout ça très propre pour que nous ayons bon pain propre pour nous, pour nous manger. Donc toute, toute préparation, c'est là dans le mélange. Là. Si vous jouez un pain bien goût, c'est dans le mélange dans là, avec les l'hypale qui passe à la salle fermentation. Il prend environ 20 à 25 minutes pour les mixer, pour les mixer, pour les pour mettre tout mélange au café et bien fait. En après ça, nous ballons petit temps pour le reposer dans, dans, dans les pétrins. Les fin sorti dans les pétrins, il y a plein de bout par bout pour mettre sous le mais la capacité que le chité a compressé. Donc nous connaissons nous dans les pétrins, nous avons quitté un petit temps pour le reposer. Donc l'air reposé, l'air vient rentrer dans le pâte là. Donc pour l'élévation, l'air de vin permet le pâte là de monter. L'air monté à l'air qui vient rentrer là-dedans. Donc nous passons par Chitéa pour nous retirer l'air là, pour nous retirer l'air qui n'est pas pâte là. Pour nous faire compression, hein, on a pris ça pour la passer sur sous, sous table opération. Hein. Donc là, nous n'avons pas sous table opération, hein, côté tout, tout et, monsieur Dame, il y a là, il y a bail les pâtes là sorti sur Chitéa pour les pour bail pâtes la forme, pour nous faire unité, pour nous faire pain, juste pour nous mettre le sous plateau. Donc chaque plateau ça, pour type PESA, qui c'est pain vente, pour type PESA, il prend 50 unités. Chaque plateau prend 50 unités. Y compris pain, pain, pain carré et pain long, le, chaque plateau prend 50 unités. Donc environ pour, pour chaque sac farine, si chaque plateau prend 50 unités, chaque sac farine, il y a environ et, et, et 50 plateaux aussi. Donc qui est, nous sommes capables de faire calcul pour nous voir combien de quantité nous sommes capables de produire pour journée. Sorti sous, sous table opération, on a une salle de fermentation. Dans la salle de fermentation, on a plateau. Alors, pain passé environ, pas de la passer environ avec toute forme que nous avons sur le Il passe environ euh, 30 à 45 minutes, dépendamment des pains. Il passe environ 30 à 45 minutes en dents pour pain enlever pour les normal mais j'en ai un système qui est un système qui est fait pour nous il fait que un système que vous mettez côté un chaudier avec courant et de l'eau bouillie et puis en ébullition et puis vapeur d'eau et qui suffit pour les lever pour les lever les vp immédiatement les fin lever les normal les normal les aller dans le four pour aller dans le degré les lévés dans le degré pour les mettre là et ouvrir et puis, vous mettez, vous mettez, vous mettez pain. Alors, vous prenez, chaque clé où vous voulez, vous mettez, vous prenez 15 plateaux. Donc, vous avez 15 plateaux. Mais nous avons l'autre gros four encore, qui a 
grand plateau à la fois. Là, c'est là, les clients qui sont dehors, ils rentrent là, ils viennent, ils viennent acheter, acheter pain. Donc, euh, le matin, qui je vote nous voyez. Le matin, les gens viennent acheter vraiment pour le bail de l'école. Nous, 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 nous avons environ 10 à 15 plateaux chaque matin. Mais les, mais les après-midi, nous avons 50 plateaux, 60 plateaux et même plus. Si tout, il y a des périodes même, nous ne pas gagner pain, pas gagner pain vraiment pour nous vendre. Si tous les après-midi, il y a des périodes, des périodes fêtes, par exemple, la période 14 février qui se passe là, et, et, nous ne pouvons pas gagner pain vraiment pour nous vendre dans, 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 dans les après-midi. Et puis chaque jour qui joue marché, par exemple, le mardi, mercredi, vendredi, samedi, camion nous, moto nous, prend pain, prend pain pour y aller vendre dans le marché qui nous Par exemple, Péridio, Okaï. Et euh, Misac, Ridoré, ma, et, et, la montagne, et puis, et puis découser tout ça, nous prenons bon pain là, nous prenons bon pain là. Machine nous côté pain, nous livrons dans le marché ça. That's a wrap, guys. I think you've learned quite a bit of what's been happening in Jock Mel. And despite all the things that you've heard happening in Haiti right now, these ventures are taking off. They're moving forward. They're finding a, you know, a, a lane and providing a service that didn't exist for the people there. And, and, and I hope that inspires someone watching right now. And what, what can I do? What can I do? And, and the reality is you can do anything. It's just about stepping forward, pulling that trigger, and getting it done. Guys, if you enjoy this video, again, I want you to share, I want you to like, comment, and subscribe. Next time you're in Jock Mail, definitely go support them. Bob, right next to the police station, right around the corner, asking anyone, they'll point you in that direction. And the chicken farm, it's, it's close to Hotel Sibazie. So anyone along that way, a little bit before, uh, you can make your way and probably buy yourself a whole chicken. Uh, these guys have massive stock at all times. Guys, this is what we're about here at CGNT, showing off what is impacting and moving us forward. And this episode is special because again, I got to show off uh, what I've had the humble blessing to be a part of. Uh, so if I can do it, you can do it. Let's all do it together. CGNT, we'll be back at it again. We're back at it again. Peace.